ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആവറേജസ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ റിലേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഒരു ആവറേജുകളാണ് വെറും ആവറേജ് അല്ല നമുക്ക് അവർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആവറേജ് എന്ന് വിളിക്കാം അവർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐറ്റങ്ങളുടെ പ്രൈസിലോ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലോ വന്നുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് അതായത് വെറും മാറ്റങ്ങളല്ല റിലേറ്റീവായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒരു വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു വർഷത്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസിലോ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലോ എന്ത് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജാണ് ആര് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ കുറച്ച് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസുകൾ എഴുതാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലുമുള്ള കുറച്ച് കമ്മോഡിറ്റീസ് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളായിരിക്കാം നമ്മൾ ഫുഡിനുള്ള ചിലവായിരിക്കാം റെൻറ്റിനുള്ള ചിലവായിരിക്കാം ക്ലോത്തിങ്ങിനുള്ള ചിലവുകളായിരിക്കാം നമ്മളതിനെ എ ബി സി എന്ന് നമ്മളെ കമ്മോഡിറ്റീസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഓരോ വർഷത്തിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇവിടെ അമ്പതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആകുമ്പോഴേക്ക് പ്രൈസ് ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു ആയി അല്ലേ അപ്പം ബി വെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വന്നപ്പം നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ടായി വിചാരി അതുമാതിരി സി ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ഇരുപത്തി എട്ടായി എന്ന് വിചാരി അതായത് നമ്മൾ പറയും ഒരു വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ സാധനങ്ങളുടെ വിലകൾ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ജീവിതത്തിലുള്ള ചിലവുകൾ കൂടിയതുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു വർഷത്തിൽ സാധനങ്ങളുടെ വിലയിലോ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലോ അതാണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വർഷത്തെ ആണോ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വർഷത്തിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പീരിയഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ കറണ്ട് ഇയർ ഓർ കറണ്ട് പീരിയഡ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നു ആൻഡ് ഏത് വർഷത്തിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലുള്ള പ്രൈസുകളെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ എന്ന് പറയും ബേസ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് പീരിയഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയും ബേസ് പീരിയഡ് എന്നാണ് ഈ വർഷത്തിനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ കറണ്ട് പീരിയഡിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈസുകളാണെങ്കിൽ കറണ്ട് പീരിയഡിലുള്ള പ്രൈസുകളെ നമ്മൾ പി വൺ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ബേസ് ഇയറിലുള്ള പ്രൈസുകളെ നമ്മൾ പി നോട്ട് കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൈസസിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് അങ്ങനത്തെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിനെ പ്രൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്നും നമ്മളിപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത്തരം ഇൻഡെക്സ് നമ്പറുകളെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്പറുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫോർമിലയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫോർമിലയും വ്യത്യാസങ്ങളില്ല കാരണം പ്രൈസിന് പി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ ക്യു കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോർമുല മാറ്റി നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പം ഇൻഡെക്സ് നമ്പറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജുകളാണ് സാധാരണ നമുക്ക് തരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ സൈൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് എഴുതാറില്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഡെക്സ് നമ്പറുകളെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് കാൻ ബി സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആൻഡ് വെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൈസുകളെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എല്ലാ പ്രൈസുകൾക്കും നമ്മൾ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ വെയ്റ്റുകളാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈക്വൽ വെയ്റ്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിനെ എന്ത് പറയുന്നു സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നു നേരെ മറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രൈസുകൾക്കും ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വെയ്റ്റഡ്
അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സിമ്പിൾ എഗ്രഗേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ ഐറ്റമുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓർ കമ്മോഡിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ പ്രൈസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ പ്രൈസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇയറിനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് കറണ്ട് ഇയർ ആ മാതിരി അതിൻ്റെ മുമ്പ് വരുന്ന ഇയറിനെ നമുക്ക് ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൈസിനെ നമ്മൾ പി നോട്ട് കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി നോട്ടും പി വണ്ണും ഉണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ എഗ്രഗേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഗ്രഗേറ്റുകളാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രൈസുകളുടെ എഗ്രഗേറ്റ് അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ പി നോട്ട് കാണുന്നു സമ്മേഷൻ പി വൺ രണ്ടിൻ്റെയും എഗ്രഗേറ്റ് കണ്ടു ദെൻ സിമ്പിൾ എഗ്രഗേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ പി വൺ ബൈ സമ്മേഷൻ പി നോട്ട് ഇൻ ടു ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഫോർമുലകളിലെല്ലാം എപ്പോഴും കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ പ്രൈസ് പി വൺ ആയിരിക്കും ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരേണ്ടത് ബേസ് ഇയറിൻ്റെ പ്രൈസുകൾ എപ്പോഴും ന്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വരിക എപ്പോഴും പി വൺ ന്യൂമറേറ്ററിലും പി നോട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിലും എല്ലാ ഫോർമുലയിലും അങ്ങനെയാണ് വരിക ഒരു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ എഗ്രഗേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആവറേജ് പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്നിങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവറേജുകളാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൈസുകളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പ്രൈസുകളെ പി നോട്ട് എന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനെ കറണ്ട് ഇയർ പ്രൈസിനെ പി വൺ എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് പുറമെ നമ്മളൊരു ഇൻഡെക്സുകൾ ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ കമ്മോഡിറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും അതായത് ദാറ്റ് ഇസ് പി വൺ പി വൺ ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് ബൈ പി നോട്ട് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ കേസിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും അതുമാതിരി ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഐകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡെക്സുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഇൻഡെക്സുകളുടെ ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇവരെല്ലാം ഇൻഡെക്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സിമ്പിൾ ആവറേജ് പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇനി നമ്മൾ വെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ഐറ്റങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്റ്റുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിനെയും ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഇസ് വെയ്റ്റഡ് എഗ്രഗേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആൻഡ് അതർ ഇസ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോർമുല നോക്കാം അപ്പോൾ വെയ്റ്റഡ് എഗ്രഗേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ നോക്കാം ആദ്യം അവിടെ ഒരു ഫോർമുലയല്ല ഉള്ളത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഫോർമുലകളുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന നാല് തരത്തിലുള്ള ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വൺ ഇസ് ലാസ്പിയേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ അതിനെ എല്ല് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പാഷ്ചേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ പി ഫിഷേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എഫ് ആൻഡ് വി ഹാവ് മാർഷൽ എഡ്ജ് വർത്ത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ മാർഷൽ എഡ്ജ് വർത്ത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഇത്ര നാല് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം പ്രൈസുകൾക്കും കറണ്ട് ഇയർത്ത പ്രൈസിനും ബേസ് ഇയർത്ത പ്രൈസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഐദർ ബേസ് ഇയറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യു നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സമ്മ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് വെയ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നോക്കാം ലാസ്പിയേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എൽ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലാസ്പിയേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബേസ് ഇയറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വെയ്റ്റുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസ് ഇയറിൻ്റെ പ്രൈസിനെ പി നോട്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെ ക്യു നോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ പ്രൈസ് പി വൺ കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ക്യു വൺ അപ്പോൾ ലാസ്പി
divided by q0 p0 into summation q1 p1 by summation q1 p0 into 100 nerdam or this is simply root of l into p. That is last pair name, past year name, geometric mean anna actually Fisher's index number and Fisher's index number ne namalir ideal index number nodi par. The ideal index number. Ne artha daite namalir nokam bo na the Marshall Edgeworth index number. Marshall Edgeworth index number. Abam Marshall Edgeworth index number il weight aite kudkan bo gu na the Q naught plus Q one na. Summation Q naught plus Q one Q1 into P1 divided by summation Q0 plus Q1 into P0 into 100. This is Marshall Edgeworth index number. The method is Weighted Average Price Relative Index number. Now, the current year is price P0. Uh, base, uh, sorry. Base year price P0 and current year price P1 and then we have an extra weight. That is current year and base year and we have an arbitrary weight. We have a W to denote. Now we have an index calculate. I is equal to P1 by P0 into 100. One commodity corresponding item we have an index calculate. This is the average of the weight. The weighted average is the WI calculation. This weight is corresponding to the weight. This is the summation W. Total weight and summation WI calculation. Then, weighted average price index number is summation WI divided by summation W. This is the weighted average price index number.